A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul receberam mais 64 viaturas para reforçar ações ostensivas, investigações e perícias em municípios gaúchos. Nós adotamos como critério a distribuição dessas viaturas, equipamentos, e para o futuro vai ser um critério cada vez mais aprofundado, a necessidade e o reconhecimento pelo resultado apresentado. Então uma viatura vai para uma delegacia de Porto Alegre, que apresentou um a Delegacia de Polícia apresentou um resultado muito bom e no futuro queremos agregar isso à participação comunitária, onde existem associações para a segurança pública, com CEPROS, que possam nos ajudar a enfrentar uh, esse desafio que é melhorar os indicadores de segurança e de não violência no Rio Grande do Sul. Em reunião com o presidente Michel Temer, o governador José Ivo Sartori afirmou que a adesão ao regime de recuperação fiscal é fundamental para evitar o agravamento da crise econômico-financeira do Rio Grande do Sul. Solicitei a ele que esse diálogo seja feito antes da regulamentação da lei, porque o Estado do Rio Grande do Sul fez seu ajuste, tomou medidas amargas, arrumou a casa, tomou atitudes importantes que são até exemplo para o país, mas que pelo menos isso seja bem dialogado, bem entendido. O relatório social 2017 da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão envolveu 264 emissoras, com doação de mídia gratuita de mais de 139 milhões de reais, batendo um novo recorde em comparação à edição passada. Nós trabalhamos é, todo ano e buscando, principalmente, naqueles momentos mais difíceis dos que mais necessitam, é, o apoio do rádio e da televisão para suprir todas as dificuldades que acontecem no dia a dia. E, e é notória a necessidade também de mostrar às comunidades o que o rádio e a televisão fazem gratuitamente às suas comunidades. O governo do estado assinou o contrato de financiamento para a construção de uma nova usina termoelétrica com geração de energia a partir da casca de arroz em São Cepé. Com esse financiamento, primeiro, a casca de arroz, que é um resíduo, inclusive poluente, passa a ser aproveitado para a geração de energia, em consequência, agregando valor para o produtor do arroz, para a indústria do arroz, o respeitando o meio ambiente, concorrendo para a sustentabilidade e gerando energia que é fundamental para o desenvolvimento econômico. A Brigada Militar passa a contar com mais de mil novos soldados para ampliar o policiamento ostensivo no Rio Grande do Sul. As formaturas aconteceram nos dias 19, 20 e 21 de julho e no dia 24 o efetivo já estará em operação. Segunda-feira e serão apresentados já nos comandos regionais designados para iniciar efetivamente a tarefa de polícia ostensiva nos municípios, nas regiões onde foram designados. Este é um momento de alegria para a sociedade gaúcha. São 1.018 novos policiais, a partir de segunda-feira à tarde já estarão nas ruas atuando efetivamente no combate à criminalidade. Música